ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஆர்எஸ்கே நீட் அகாடமி நான் உங்கள் ஜிபி சார் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கெமிஸ்ட்ரி கான்செப்ட்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் பார்ட் டுவெலில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மீசோமரிக் எஃபெக்டோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அசடிக் ஸ்ட்ரென்த்தோட ஆர்டரை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக் ஸ்ட்ரென்த்தோட ஆர்டர் இதை மீசோமரிக் எஃபெக்டை வச்சு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இதை ரிலேட்டடாக நீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு கான்செப்ட்டு இதுதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்மளுடைய சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் ஓகே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதுபோல் நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அதாவது கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி ஓகே இது எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ ஜென்ரலாக பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீசோ மெரிக் எஃபெக்ட் வச்சு எப்படி சொல்லலாம் சார் அப்படின்னா பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ப்ளஸ் எம் எஃபெக்ட் ஆர் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் ப்ளஸ் எம் எஃபெக்ட் அண்டு ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஸோ பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் எம் எஃபெக்ட் என்ன ஆகணும் நமக்கு ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கணும் அப்போ ப்ளஸ் எம் எஃபெக்ட் ப்ளஸ் எம் எஃபெக்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரி சார் ஸோ அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் இருக்குது இப்போ இந்த அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸில் என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் கண்டைனிங் பென்சின் ரிங் பென்சினில் சைட் சைனில் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் டூ அண்ட் என்கெஸ் டூ இருக்குது இதில் என்கெஸ் சிஎஸ் டூ இருக்குது இதில் என்கெஸ் டூ இருக்குது ரைட் ஸோ நான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் அது அம்மின் ரிலேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் அம்மின் ரிலேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸோட பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் ஓகே என் அப்படிங்கும்போது நைட்ரோஜன் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் வேர் அப்படின்னா அமீனில் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது நைட்ரஜன் கண்டைனிங் வாட் லோன் பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நைட்ரஜன் கண்டைனிங் லோன் பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த லோன் பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இவங்க டொனேட் பண்ணுறதுனால தான் இவங்களுக்கு எந்த நேச்சர் இருக்குது அப்படின்னா பேசிக் நேச்சர் இருக்குது என்ன நேச்சர் இருக்குது பேசிக் நேச்சர் இருக்குது அப்போ இந்த டொனேட்டிங் கெப்பாசிட்டி ஓகே இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த டொனேட்டிங் கெப்பாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும்போது பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அது என்ன ஃபேக்டராக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரி சார் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சைட் சைனில் சி ஹெச் டூட என்கெஸ்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்காங்க இங்கே சைட் சைனில் என்கெச்சோட சிஎஸ் கிடையாது <laughs> யார் வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஈஸியாக அவங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஓகே எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டொனேட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது டியூ டு வாட் இஸ் ரீசன் ஓகே இட் இஸ் நாட் டேரக்ட்லி அட்டாச் வித் பென்சின் பென்சினோட இவங்க டேரக்டாக அட்டாச் ஆகல பென்சில் இருக்கக்கூடிய சிஎஸ் டூட தான் டேரக்டாக அட்டாச் ஆகிருக்காங்க அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு லோக்கலைஸ்டு பொசிஷனில் இருக்காங்க இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் வே லோக்கலைஸ்டு பொசிஷன் ஓகே கண்டிப்பாக இவங்க பென்சின் இருக்கு போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸே கிடையாது அப்போ இவங்க ரெசனன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா பாசிபிள் கிடையாது ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷன் குரூப்புக்கு எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணுவாங்க இட் இஸ் ஹேவிங் மோர் அசிக் மோர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் ஒன் கம்பேர் டு ஓகே திஸ் டு காம்பவுண்ட்ஸ் சரி சார் இவங்க என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா என்ஹெச் சிஎஸ் த்ரீ இன்ட் இஸ் நைட்ரஜன் டேரக்ட்லி அட்டாச் வித் பென்சன் த்ரீ பென்சனோட அட்டாச் ஆகிருக்காங்க அப்போ என்ன பாசிபிள் இருக்குன்னா ஓகே இவங்க ரெசனன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது அட் த சேம் டைம் என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா இவங்களோட ஒரு சிஎஸ்டி குரூப் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்காங்க அப்போ இந்த சிஎஸ்டி குரூப் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஐ குரூப்னு சொல்லலாம் என்ன குரூப் இது ப்ளஸ் ஐ குரூப் அப்போ இவங்க எலக்ட்ரானை இங்க கொடுத்து ஓரளவுக்கு ஸ்டெபிலைசேஷன்ல ரெசனன்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆனாலும் இந்த ப்ளஸ் ஐ இருக்காங்க இல்லையா ப்ளஸ் ஐ வந்து இவங்களை என்ன பண்றாங்க ஓகே எலக்ட்ரானை இவங்களுக்கு டொனேட் பண்ணி இவங்களை பூஸ்டப் பண்றாங்க அப்போ பூஸ்டப் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு இவங்க என்ன பாசிபிள் இருக்குன்னா வெளியே எலக்ட்ரானை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா சார் இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இந்த காம்பவுண்டில் சிஹெச் டூ அதாவது
இதில் வந்து பார்ஷியல் ரெசிடென்ஸ் இருக்குது ஓகே பார்ஷியல் எலக்ட்ரான் அப்டேட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இதில் பாசிபிள் இருக்குது சார் இங்கே என்ன சார் பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கார்பனோட ஓகே என்ன பாசிபிள் இருக்குது என்ஹெச் அதாவது டைரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் இருக்கக்கூடிய கார்பனோட ஓகே என்ன பண்ணியிருக்காங்க என்ஹெச் டூ ப்ரெசன்ஸாக இருக்காங்க அப்போ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி என்ன பாசிபிள் இருக்குன்னா ஓகே இவங்க யாருக்கு டொனேட் பண்ண பாசிபிள் இருக்குது பென்சினுக்கு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும்போது ஓகே இங்கே என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா ரெசனன்ஸ் பாசிபிள் இருக்குது ரெசனன்ஸ் இப்போ ஸ்டெபிலைசேஷன் ஸ்டெபிலிட்டி ஆகிடுவாங்க ஓகே மோர் ஸ்டெபிளாக இருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த காம்பவுண்ட் மோர் ஸ்டெபிளாக இருக்கும்போது அவ்வளோ சீக்கிரம் இவங்க என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா எலக்ட்ரானாக டொனேட் பண்ண முடியாது சரிங்களா டியூ டு ஒட் இஸ் ரீசன் அப்படின்னா ஓகே என் ஹெச் டூ தான் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது ப்ளஸ் எஃபெக்ட் இருந்தால் கூட ஓகே இந்த காம்பவுண்ட் மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிள்ஸ் இருக்குது அப்போ இங்கே இருக்கிறது ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் இருக்காங்க ப்ளஸ் சைடில் ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ரொம்ப லீஸ்ட்டாக இருப்பாங்க அப்படி பார்க்கும்போது என்ன பாசிபிள் கிடையாதுனா ஓகே அவ்வளோ சீக்கிரம் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ண முடியாது அவங்க வெளில டொனேட் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிள்ஸ் இல்லை அப்போ எங்கே கொடுப்பாங்க அப்படின்னா பென்சின்குள்ளே கொடுக்கும்போது இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போ நமக்கு இங்கே மைனஸ் சார்ஜ் கிடைக்கும் அப்போ இங்கே ரெசனன்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது இப்போ ரெசனன்ஸ் எதனால் கிரியேட் ஆகுது நைட்ரஜன் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை பென்சினுக்கு கொடுக்கறதுனால தான் அப்போ இதனால் இவங்க என்ன ஆகுறாங்கன்னா மோர் ஸ்டேபிள் ஆகுறாங்க அப்படி மோர் ஸ்டேபிள் ஆகும்போது ஓகே உங்களுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் ரைட் அப்போ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் ஓகே வென் கம்பேர் டு வாட் த செகண்ட்ரி வென் கம்பேர் டு அனிலின் ரைட் சார் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் ஸோ இதில் போகிறோங்க நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்டில் ஒரு சைக்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் ஓகே ஒன் மோர்க்கு அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் எட்ரோ சைக்கிள் காம்பவுண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு காம்பவுண்டும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணுறோம் விச் ஒன் இஸ் மோர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட் காம்பவுண்டில் என்ன கிடையாது அப்படின்னா சைக்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது சைக்கிள் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன இருக்காங்கன்னா எண்ட் இருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தோம் ஓகே இன்சைட் இருக்குது இல்லையா இந்த சைக்கிள் ஸ்ட்ரக்சரில் நமக்கு டபுள் பாண்ட் எதுவும் ப்ரெசன்ஸ் ஆகல அப்போ டபுள் பாண்ட் எதுவும் ப்ரெசன்ஸ் ஆகல அப்படிங்கும் போது இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நைட்ரஜன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரெசனன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகாது இட் குட் நாட் அண்டர் கோ ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இன் சைக்கிளிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ ரெசனன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகல அப்படின்னா ஓகே அப்போது இவங்க ஈஸியாக என்ன பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரான எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் குரூப்புக்கு டொனேட் பண்ணுவாங்க அப்போது இந்த இடத்துல லோன் பேர் அப்படிங்கிறது லோக்கலைஸ்டு பொசிஷனில் இருக்குது லோக்கலைடு லோக்கலைஸ்டு பொசிஷன் சரி சார் ஓகே நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஸோ இட் இஸ் ஆல்ரெடி ரெசனன்ஸ்டு ஓகே பிகாஸ் கான்சிகேட்டட் சிஸ்டம் கான்சிகேட்டட் டபுள் பாண்ட் இருக்கிறனால ஓகே இது ஆல்ரெடி ரெசனன்ஸில் இருக்காங்க அப்போது மோ என்ன பாசிபிள் இருக்குன்னா இந்த காம்பவுண்டில் ரெசனன்ஸ் இருக்கிறனால இவங்க ஆல்ரெடி எப்படி இருக்குன்னா ஸ்டேபிளாக இருக்காங்க இட் வில் பி ஸ்டேபிள் ஸோ பார்ஷியலாக என்ன பாசிபிள் இருக்குன்னா ஓகே இவங்க எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது பார்ஷியல் இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துங்க இந்த காம்பவுண்டில் என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே பென்சின் இருக்குது இருக்காங்க பென்சினுக்கு அப்புறம் வெளில தான் என்ன இருக்காங்கன்னா இந்த கார்பனோட யார் அட்டாச் இருக்க எங்கஸ்ட் குரூப் இருக்காங்க ஹியர் ஓகே இன் திஸ் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் யாருக்கு டொனேட் பண்ணுவாங்க பென்சினுக்கு டொனேட் பண்ணும்போது இவங்க இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ரெசனன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ நவ் இன் திஸ் என்ஹெச் டூ வில் அண்டர் கோ வில் அண்டர் கோ டீ லோக்கலைசேஷன் ஸோ நவ் த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வில் பி பாசிபிள் இந்த இடத்துல என்ன பாசிபிள் இருக்குன்னா ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குது ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் போது ஓகே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகிடும் இட் வில் பி மோர் ஸ்டேபிள் வென் கம்பேர் டு ஓகே திஸ் டூ இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்க மோர் ஸ்டேப
இந்த பைரிடின் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது பார்சலாக தான் எலக்ட்ரானாக கொடுக்க முடியும் பிகாஸ் ஓகே இந்த கான்சிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னாலே கான்சிகேஷன் இருக்கனால இது மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்க பாசிபிள் இருக்குது அப்போது இவங்க வந்து பார்சலாக எலக்ட்ரானாக டொனேட் பண்ணுறதுனால இவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது சார் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இவங்க கம்ப்ளீட்டாகவே எலக்ட்ரானாக பென்சில் கொடுக்குறதுனால இவங்க மோர் ஸ்டேபிளாக இருப்பாங்க அதனால் இவங்களுக்கு இவங்க ரெண்டு பேர்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஓகே இட் வில் பி வெரி வெரி லெஸ் ரைட் திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே தேர்ட் ஒன்ல பாருங்கள் எல்லாமே பென்சின் ரிலேட்டட் காம்பவுண்டாக இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே என்கெஸ்ட் இருக்குது அப்போ இது அணிலின் அணிலில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஎல் என் ஓ டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஒரு நாலு டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட் காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் எந்த குரூப்பும் கிடையாது செகண்ட் காம்பவுண்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படின்னா இதில் யார் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா ஹியர் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் தேர்ட் காம்பவுண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் இப்போ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் வந்து இதில் சப்ஸ்டிட் ஆயிருக்கு வி ஆல்ரெடி ஓகே சரி என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் ஐன்னு சொல்லியிருக்கோம் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் ஐ சரி சார் அப்போது இந்த நாலு காம்பவுண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே யாருக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஓகே பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஓகே பென்சன் இருக்குது இதோட என்கெஸ்ட் இருக்காங்க இதில் பென்சன் இருக்குது இதில் என்கெஸ் டூ சிஎஸ் இருக்காங்க இதில் என்கெஸ் டூ சிஎல் இருக்காங்க இதில் என்கெஸ் டூ என் ஓ டூ இருக்காங்க அப்போ இங்கே யார் சார் பாசிபிள் இருக்குன்னா அனிலின் இஸ் மோர் பேசிக் அனிலின் இஸ் மோர் பேசிக் வென் கம்பேர் டு வாட் பேராமெத்தில் அனிலின் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா யார் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஐ அதுக்கப்புறம் தான் யார் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஆறுக்கு கொடுக்குறோம் இது ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீசோமெரிக் எஃபெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஏதாவது அப்ளிகேஷன் அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்கோம் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இந்த மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் ஐ பேஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அது அப்படியே இது ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் எந்த குரூப்புமே இதில் ப்ரெசன்ஸ் ஆகலை ப்ரெசன்ஸ் ஆகலை அப்படிங்கும் போது ஓகே என்ன பாசிபிள் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை வச்சுருப்பாங்க இது எங்கே போகும் அப்படின்னா இட் வில் அண்டர் கோ வாட் டீ லோக்கலைசேஷன் இப்போ டீ லோக்கலைசேஷன் அப்படிங்கும் போது ரெசன்ஸில் இன்வால்வ் ஆக இப்போ இது இன்வால்வ் ஆகும்போது ஓகே ஈஸியாக எலக்ட்ரானாக கொடுக்கறதுக்கான பாசிபிள்ஸ் கிடையாது பட் இவங்க எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே இவங்களுக்கு பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஓகே எங்கெஸ்ட் இருக்குது இங்கே என்ன பாசிபிள் இருக்குது சிஎஸ்டி குரூப் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன சார் பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல இது ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் சொல்கிறோம் ஸோ ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் அப்படிங்கும் போது எங்கே இருக்காங்கன்னா பேரா போஷில் இருக்காங்க பேரா போஷில் இருக்கும்போது ஓகே அந்தளவுக்கு பெரிய அளவுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இதில் எஃபெக்டிவாக இருக்காது மைனஸ் ஐ அப்படின்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இது ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்கும் ஓகே மைனஸ் ஐ இருந்தாவே ஓகே பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் டிக்ரீஸ் ஆகும் எலக்ட்ரானாக வித்ட்ரா பண்ணிப்பாங்க மைனஸ் ஆர் இருந்தாலும் ஓகே எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணிப்பாங்க வித்ட்ரா பண்ணிப்பாங்க இவங்களோட எஃபெக்ட் இவங்க அதிகமாக இருப்பாங்க அப்போ இவங்களோட பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெரி வெரி லெஸ்ஸாக இருக்கும் இது தேர்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன்ல எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் அணிலின் இருக்காங்க என் ஓ டூ இருக்குது இதில் என் ஓ டூ இதில் என் ஓ டூ இப்போ இதில் பாருங்கள் என் ஓ டூ அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் இதில் மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் ஸோ இதில் சாரி இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்டா பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால ஸோ இவங்க மெட்டா பொசிஷனில் இருக்காங்க ஸோ மெட்டா பொசிஷனில் இருக்கும்போது இது என்ன எஃபெக்ட் அப்படின்னா மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் பெரிய அளவுக்கு இருக்காது இது மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் இதுவும் மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் சரி சார் அப்போது மைனஸ் ஐயோ மைனஸ் ஆர் எஃபெக்டோ இருந்தாலும் கண்டிப்பாக என்ன பாசிபிள் இருக்குன்னா பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆகும்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இதில் எந்த எஃபெக்ட்டுமே இல்லை இட் இஸ் ஹேவிங் மோர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் வென் கம்பேர் டு மெட்டா when compared to para when compared to ortho because ortho position la vandu padana okay minus r effect vandu padana okay more effective ah irukum when compared to para when compared to no2 no2 ngum bodu okay minus i effect irukanaala so ivangalukku pathina base strength ivanga rendu petta compare panum bodu okay over alavukku adhigama irukum appdin solrom right so idala vandu padina okay enna appadina basic strength appo indha mari oru namak naal compounds kuduthirukanga adu cyclic structure ah irukku adu n relate pannirukke n gist irukanga So, maybe ஸோ மேபி இதில் கான்சிகேஷன் இருக்கலாம் இல்லை கான்சிகேஷன் இருக்கலாம் இல்லை வந்து ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட்